భారతదేశం గ్రామాల్లో ఉంటుందన్నది ఆనాటి మాట భారతదేశం మహానగరాల్లో అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటుందన్నది ఈనాటి మాట ఈ లోకంలో ఎన్ని రకాల విచిత్రమైన మనుషులున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ బృందావన అపార్ట్మెంట్స్లోనే ఉన్నారన్నది మా మాట మీరే చూడండి సరి గ పద పగరి సరి గ పద పగరి గ పద పద పగ పద పద పగ పద పగ పద 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 ప అప్పుడప్పుడు విదేశాలకు కూడా వెళ్తూ ఉంటాడు ఈ అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ కి సెక్రటరీ కూడా ఈయనకు ఒక గాని ఒక కూతురు పాపం తల్లి లేదు ఇక పోతే ఈవిడ ఒక ప్రముఖ నృత్య కళాకారుడు పేరు సిల్కు భయం హలో అపరా ఎలా ఉన్నా మనోళ్ళంతా బాగున్నారా తీసుకెళ్లి కౌన్సిలింగ్ చేయించలేపోయావా నీ మాట అంటాడు కదా నాకు తెలుసా దురదర్శన గోకు ఇంకా సంగతులు అవును మన సుబ్బారావు గారు అమెరికా నుండి వచ్చేసేటట్టు కదా చాలేళ్ళు ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉంటున్నాడా ఒరే ఆడు ఫోన్ నెంబర్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పరా వన్ మినిట్ డెఫినెట్ గా ఇది ఫారెన్ ఉంటాడు బ్యాడ్ ఎందుకు ఎక్కడ కూర్చుంటే బాగుంటది ఎక్కడో దగ్గర కూర్చుందో చూద్దాం పెన్ను పెన్నిచ్చాగా పెన్నిచ్చా సరే అతను కాయ పౌడు చేస్తాడు నీ బాబు చేస్తాడా ఏంటి ఎలా తయారయ్యారు రాయమంటారా అక్కడ లేదు నేను రాసుకుంటాను నువ్వేలు ఇప్పుడు చెప్పరా ఎంత నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ జీరో డబల్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ ఓకే పెన్న చెప్పలే పెట్టు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తాను ఏవే మళ్ళీ మగ పిల్లాడితో పాటు నువ్వు కూడా మెక్కేస్తున్నావా లేదు డాడీ తమ్ముడికి తినిపిస్తున్నాను తినిపిస్తే సరిపోతుందా నీళ్ళు తాగిస్తాడు నీ బాబు తాగిస్తాడే త్వరగా తిను టైం అవుతుంది ఏమండి టిఫిన్ భోజనం రెడీ చేసి టేబుల్ మీద పెట్టాను నాకు టీవీ ప్రోగ్రామ్ కి టైం అయింది బాబు స్కూల్ లో దింపి నేను స్టూడియోకి వెళ్ళొస్తాను త్వరగా పదరా టైం అయింది ఉద్యోగంగా ఫీల్ అవుతుంటాడు పిల్లలు టీవీలో పనిచేసి సంపాదిస్తుంటే 
దుండ పోతలా తిని ఎలా గురక పెడుతున్నాడు చూడండి అప్పుడే పదకొండు అయిందా కాసేపు టీవీలో నా పెళ్ళన్న చూసుకుంటా ఇంట్లో ఎలాగ చూడట్లేదు నమస్కారం ఇప్పుడు బ్రేకింగ్ న్యూస్ విశ్వభారతి కాన్వెంట్ లో రక్తపాతం జరిగింది దానిపై ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూడబోతుంది అక్కడే ఉన్న మా ప్రతినిధి రజనీని అడిగి తెలుసుకుందాం రజనీ రజనీ ఈ రక్తపాతం ఏ టైంలో ఎలా జరిగిందో మన ప్రేక్షకులకు చెప్తావా షూర్ రహీం ప్రతిరోజు లాగానే ఈ రోజు కూడా మామూలుగా కాన్వెంట్ స్టార్ట్ అయింది మామూలుగా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కాన్వెంట్ వచ్చారు బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మామూలుగా జరగకూడదు జరిగిపోయింది త్వరగా చెప్పే టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను అదే రక్తపాతం ఇక్కడ కొంతమంది ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నా పేరు సుబ్బమ్మ అండి హాయ్ నేను కాన్వెంట్ లో పని మెనిచినండి రోజులాక మామూలుగా సిమ్ముకుంటా వస్తున్నానండి ఓ చోటుకు వచ్చేసరికి అమ్మో రక్తం చాలా టెన్షన్ గా ఉంది నేను ఈ కాన్వెంట్ ప్రిన్సిపాల్ అండి సుబ్బమ్మ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నాతో చెప్పింది నేను దొర్లుకుంటూ వెళ్లి చూశాను ఈ విషయంలో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని అభినందించాలి చాలా ఫాస్ట్ గా విస్టిని ఛేదించారు అసలు విషయం ఏంటంటే దేశమంతటా భయపడ్డట్టు ఈ రక్తపాతానికి గల కారణం ఐఎస్ఐ కుట్ర కాదు ఉగ్రవాదుల కుట్ర కాదు తీవ్రవాదుల కుట్ర అంతకన్నా కాదు చింటు అనే ఓ ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ ఆ కుర్రాన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం చిచి బడి పిల్లోడు బ్లేడ్ తో వేలు కోసుకుంటే ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ దానికి రక్తపాతం తీవ్రవాదం ఉగ్రవాదం అని ఇంత బిల్డప్ప తప్పు మీది కాదురా పని పాట లేకుండా ఇలాంటి ప్రోగ్రాం చూసే ఎదవల్ తప్పు కెమెరామెన్ వీరప్పతో రజనీ అబ్బా కెమెరామెన్ మోహన్ తో రజనీ శేఖర్ తో రజనీ బాబురావు తో రజనీ కార్తీక్ తో రజనీ వినడానికి చండాలంగా ఉంది బయటికి వెళ్తే ఎరాని పెళ్ళ నీతో కాపురం చేస్తున్నా కెమెరామెన్ తో కాపురం చేస్తున్నా అని ముఖం మీద ఉమ్మేస్తున్నారు నీ అబ్బా అక్కడ మాడ ఇతని పేరు బాస ప్రవీణ్ పాపి నేటి తెలుగు భాషను ఉద్ధరించడానికి మధ్య చాలా మంది కంకణాలు కట్టుకున్నారు కదా వాళ్ళల్లో ఈయన ఒకడు చెన్నైలో చాలా మంది సినిమా ఆర్టిస్టులకు తెలుగు భాష నేర్పించనని ఓ గొప్ప చెప్పేసుకుంటుంటాడు మా తెలుగు తల్లికి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అనకూడదు శుభోదయము అనాలి సార్ సార్ అంటే అయ్యా అనాలి టిఫిన్ తిన్నారా అండి మీరు ఉపాహారము భుజించితరా అనాలి టీ తాగారా సార్ టీ అని పోస్తా తేనీరు సేవించితరా అనాలని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నీకు పోనీ బాబు లిఫ్ట్ ఎక్కండి తీరు లిఫ్ట్ అని కొడుతుంది సరైన తెలుగు చెప్పండి అది పైకి కిందికి తిరుగు యంత్రము అనాలి ముందు రూపాయి పత్రమేం కాదు ఏమండి వంద రూపాయలు తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళ పందెం ఇస్తారు నువ్వు వస్తారు పొద్దున్నే మా వంట రాజేటరికి ఏమండి తీసుకో ఎక్కండి ఎక్కుతారు వంద రూపాయలు నేను లిఫ్ట్ అన్నా గెలిచా వీడికి తెలుగు సరిగ్గా రాదు తెలుగు పొందులు అంట ఇతని పేరు కైలాసం ఈ ఫ్లాట్స్ కి సూపర్వైజర్ కానీ ఓనర్స్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ అవడం వల్ల అతను ఓనర్ లాగా పోజులు కొడుతుంటాడు హలో ముందు మిమ్మల్ని ఎవరో పిలుస్తున్నారు సార్ ఏమిటయ్యా నువ్వు చేసే వెధ పని పరాయ మొగాడు పెళ్ళాన్ని బీట్ కొట్టా నీకు బుద్ధి లేదు నీకైనా బుద్ధి ఉండదు నువ్వు కూర్చో నేను పెళ్ళానికి బీట్ వేసా 
ఏరా గుండోడా నీ పెళ్ళని కొని బీటే సేనా అబ్బా వద్దులే కండక్టర్ పెళ్ళని కొని బీటే సేనా ఏయ్ ఆ నా పెళ్ళానికి లైన్ వేస్తే తలకై పగిలిపోద్ది అందుకేనండి మా పెళ్ళానికి నేను బీటేసుకుంటున్నాం నీ పెళ్ళవా పబ్లిక్ గా ఇదేం పాడుబుద్దయ్యా మీకు అవునండి ఏం చెప్పమంటారు సార్ ఉండేదేమో వరస్తలిపురం పెద్ద అవస్తలిపురం అది అక్కడి నుంచి ప్రతిరోజు ఆర్సిపురం వెళ్ళాలి ప్రతిరోజు 1 అండ్ 1/2 అవర్ అప్ 1 అండ్ 1/2 అవర్ డౌన్ ఈ బస్సులో ఒక ఆడియోనా వీడియోనా అందుకనే ఇంట్లో ఆఫీస్ లో కుదరతనేగా మొగుడి పెళ్ళ ఆట ఆడుకుంటున్నాం ఇతని పేరు వేరు గొప్ప బృందావన అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ కి డ్రెస్ ఆ విల్లి తర్రు ఆఫీస్ కి బయల్ దేరే దారిలో బోర్ కొట్టకుండా ఇలా రోజు కొ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని దొబ్బిచ్చుకుంటా నీ పక్కనే మేక మొక్కను తినొస్తుంది తోలొచ్చుగా తింటే తిన్ని మొక్క పాడవుదిగా అవుతావని అంటే ప్రజల డబ్బు నష్టం అవుతుంది కదయ్యా అవుతావని అచ్చి రాష్ట్రపతి అవార్డు తీసుకున్న వాడిని రాష్ట్రంలో నేను ఒక్కడిని నా దగ్గర పద్దాడితే కెర్రబెట్టి తిప్పుతా ఇంతకీ మీ కంప్లైంట్ ఏమిటి ఈవిడ మీద కేసు పెట్టా సార్ ఎందుకు పెట్టాను నన్ను కొట్టినందుకు ఎందుకు కొట్టింది నేను మేకను కొట్టాను నువ్వెందుకు కొట్టా నా అడ్డుపడి తింది చూడాలి <laughs> ఇదా కొట్టడం అంటే సార్ ఇందాక ఇలా కొట్టలేదు సార్ వీరమాతుడు బాధింది ఇంతకు ముందు కొట్టినట్టు కొట్టమ్మా కొట్టమ్మా కొడితే కదా నాకు తెలిసేది కొట్టమ్మా సార్ తెలియాలి కదా సార్ మేకను కొడితే కేసా నీ మీద బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు కంప్లీట్ ఇచ్చారు మధ్యలో బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళు ఎవరండి మేక కుక్క పిల్లి బల్లి ఇలాంటి జంతువుల జోలికి వెళ్తే తాత ఒలి చేసే సంస్థ ఎనిమల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద నీకు కనీసం మూడేళ్ళు జైలు శిక్ష తప్పదు మొక్కను కాపాడినందుకు మేకను రక్షించినందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు అసలు ఇంత గొడవ తిరగడం కాదు ఈవిడ ఇందాక నుండి నేను లొడ లొడ వాగుతున్నాను మీరు వాగారు ఈ మేడం వాగేది ఆఖరికి మేక్ కూడా మే నడిచింది ఈవిడ మాత్రం ఒక్క మాట మాట్లాడదేం సార్ జవాబు చెప్పదేం సార్ అడగండి సార్ ఏమ్మా ఆయన అడిగిన దానికి నీ సమాధానం ఏంటి చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందండి ప్రధానమంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు రాసిన మాట అన్నారమ్మా ఇంతకీ మీ పేరేమిటమ్మా రాముళ్ళమ్మ ఎక్కడుంటారు బృందావన అపార్ట్మెంట్స్ ఫ్లాట్ నెంబర్ అన్ని ఫ్లాట్స్ నావే అందరూ నా వాళ్ళే
కూడా కూర్చోండి స్పూన్ తో పెడితే పొద్దుపోద్దండి అలా కాదండి ఆ స్పూన్ అవతల పడేయండి ఇలా తెలుగింట అమ్మాయిలా చక్కగా పెట్టాలన్నమాట చెప్పా కదమ్మా మావిడ కోటీశ్వరాలు బిడ్డ నా అదృష్టం బాగుండి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని ఎదిరించి నన్ను లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంది అనమాట గొప్ప ఇంటి బిడ్డ అపురూపంగా పెరిగింది ఈ పనులు ఏం చేత కావతానికి అంత గొప్ప పెళ్ళం తొడగడమే నా అదృష్టం అందుకే ఈ ఇంటి పని వంట పని అన్ని నేనే చూసుకుంటా మా యావిడ ఫోను స్టవ్ మీద పెండి నువ్వు దించొద్దు వన్ మినిట్ నేను వచ్చేస్తున్నాగా పదమ్మా నువ్వు కూడా మమ్మీతో పడి స్నానం చెద్దు కానీ వస్తానండి పెళ్ళాన్ని మహారాణిలా చూసుకుంటున్నాడు మన మొగళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు పంచానికి ఎక్కువ పంచానికి తక్కువ అడుగు ఆడంగా వస్తున్నాడు అంత ఎత్తు చెప్పులు వేసుకుని అడగకూడదు విన్నాను మీరు ఆడంగి రావే అన్నారు అయినా నాకేం కోపం లేదు ఆడవాళ్ళ పనులు చేసినందుకు నా మురిషి కూడా ఏం లేదు మా ఆవిడ పిలుస్తుంది వెళ్ళకు చంపేస్తే వస్తానండి ఆనందరావు మీ ఆవిడ ఇంతగా కంట్రోల్ చేస్తుందంటే ఆవిడ దగ్గర ఏదో స్పెషాలిటీ ఉంటుందా పోనీ మా సిస్టర్ మా అందరికి ఒకసారి పరిచయం చేస్తే ఓ పని అయిపోతుంది కదా చెప్పాను కదండి మా ఆవిడ పెద్ద రాయల్ ఫ్యామిలీ ఇలా నలుగురులోకి రావడానికి ఇష్టపడదు వస్తానండి మంచిది మంచిది చూడు బాబాయ్ వీడి పెళ్ళాన్ని మనం పరిచయం చేయడానికి అవాయిడ్ చేస్తున్నాయంటే ఆవిడ మహా అందగత్తన్న ఉండాలి మమ్మీ ఎక్కడ బెడ్రూమ్ లో ఉంది ఇదే మంచి ఛాన్స్ వాడు వచ్చేలోపు మనం ఈవిని చూసేద్దాం అందరూ కుడికాలు ముందు పెట్టండి తీసుకోండమ్మా యాభై ఈ ములక్కాయలన్నీ ఎంతకిస్తా మొత్తం యాభై రూపాయలమ్మా ఈ రోజు పని మనిషి రాములమ్మ బండిలో ఉన్న ములక్కాయలన్నీ కొంటోంది ఎందుకో అడిగి తెలుసుకుందాం అందుకే ములక్కాయ వెంకాయ ములక్కాయ కూర ములక్కాయ పులుసు ములక్కాయ మాంసం ములక్కాయలో ఏమేమి చెయ్యాలో అన్ని కలిపి లారీ మందు బాగా తాగుతారంట మీ మామ కూడా తాగుతాడా తాగుతాడు తాగమనండి తాగుతాడు తాగుతాను ఏమే రాములమ్మ నువ్వు మొగుని కొడతావా అయ్యా కొట్టడం అంటే మామూలు కొట్టుడు కాదు ఏ జంతర్మే మంతర్ కొట్టుడు అమ్మగారు మీరు టీవీలో చెప్పనంటే నేను చెప్తాను సరే ఇక్కడ కెమెరామెన్ ఎవ్వరు లేరు గాని నువ్వు చెప్పు
మీకోసం ఏం తెచ్చానో చూసుకో పోవా స్వీటు మళ్ళీ పోలు చెప్తావా నిన్ను ఉండు మొగుడ్ని కొట్టి మొహం మీద రాయేశావు కదా మరి ఊరుకున్నాడా ఊరుకోకపోతే ఏం చేస్తాడమ్మా వాడి లారీ మెయిన్ స్విచ్ నా చేతిలో ఉంది ఆ రోజు రాత్రి ఏం జరిగిందంటే వస్తే రాములు చలేస్తుందే ఓనికి సావు ఆకరేస్తుంది మాడి సావు వస్తే తలుపు తీవే ఒక్క ముద్ద అనుంది బయటకు వచ్చే పడుకుంటాలేవే ఇంకెప్ సరే వచ్చి తగలాడు గడీ తీస్తేగా అసలు నేను గడి వేస్తేగా నువ్వు తిట్లా కొట్టినా నాకు కోపం రాదే నువ్వు అంటే నాకు ప్రాణం ఆకలి వస్తుంది అన్నా నీ లోపలికి రమ్మన్న మంచం దగ్గరికి వచ్చావో చంపుతా నీ చేతిలో చావాలంటే పుణ్యం చేసుకోవాలి మరి ఆకలి వస్తుంది నావుగా నాకు ఆకలి పోయి ఇప్పుడు ఇంకో ఆకలి పుట్టింది ఇంకో ఆకలి అంటే ఏంటి పెళ్లిగా నడిపిల కదా నీకేం తెలియదు పెళ్లికాని ఆడపిల్లవు పెళ్లికాని ఆడపిల్లవు అని ఏమి చెప్పరు చెప్పకపోతే ఎలా ఫోన్ లేవే చెప్పి రావులమ్మా సిగ్గిస్తుంది అది చెవులు చెప్పు ప్లీజ్ చెప్పబా చెప్తాను ప్రమోషన్ లో భర్తకు ఆదివారం రోజు నువ్వు ఎంత సేవ చేసుకుంటే అంత నీ ఆఫీసు లో ప్రమోషన్ మీద ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ మీద ప్రమోషన్ వస్తుంది మీ మీద ఏంటి వండు తోటకూర కందిపప్పు గన్నేరు పప్పు వండలేవా ఆదివారం వెరైటీ వెరైటీగా నాన్ వెజ్ వండితే బాగుంటుంది ఏంటి వండి పెట్టేది ఉద్యోగం చేసేది నేను ఉద్యోగ సద్యోగం లేకుండా ఇంట్లో హాయిగా తిని కూర్చునేది మీరు వారానికి ఆ రోజుల ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు స్టూడియోలో ఎంత పనున్నా మీకు వండి పెట్టే కదా వెళ్తున్నాను కనీసం ఈ ఆదివారం ఒక్క రోజున నా కృష్ణ మీరు ఉండొచ్చు కదా కత్తి ఎక్కువ కూర్చుకోండి మోసి పిచ్చిదానా ఆ రోజు డ్యూటీ ఆడవాళ్ళు వండి నువ్వు వండిన ఉప్పు లేని పప్పు కారం లేని కూర తప్పక తిని నిన్ను క్షమించి వదిలి పెడుతున్నాను ఏవైనా సరే ఈ ఆదివారం నీ కందిపప్పు లోడకో నీలాంటి ఉద్యోగం చేసే ఆడాలకు ఆదివారం ఎందుకు చదివిస్తున్నారు తెలుసా పని పాట లేని మొగుళ్ళు వండి పెట్టమని నువ్వు వండి పెట్టు నేను తిని పెడతాను ఏంట లుక్ ఇప్పుడు నువ్వు కెమెరామెన్ వీరప్పంతో రజని కాదు మొగుడు రాంబాబుతో రజని నువ్వు వండు నేను తింటాను ఆదివారం గుమ్మ గుమ్మలు అమ్మ మర్చిపోయాను ఇవాళ మా ఇంట్లో కూడా గుమ్మ గుమ్మలే
చెప్పాను కదా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ లంచ్ వస్తున్నారు అంచేత మంచి నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అన్ని రెడీ చేసేయండి వాళ్ళని ఇంకో రోజు పిలవచ్చు కదండి ఏ అవునండి అమ్మగారు పొద్దున్న నుంచి నూట రెండు చూరం నిన్ను చెప్పమందా లేదండి నువ్వు మా ఇంట్లో మంచివా పని మనుషు పని మనుషులో పడి ఉండవు వాయ్ ఆదివారం వస్తే చాలు నీకు అక్కడ నేను రోగాలన్నీ పుట్టుకొస్తాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ పిలిచేసాను వాళ్ళు వస్తున్నారు అంతే అన్ని సిద్ధం చేయి వెంటనే వెళ్ళి మట్టి నుంచి నువ్వు తీసుకురా వెళ్ళు అమ్మగారు నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి నేను తీసుకొస్తా అందులో కమిషన్ కొట్టేయడానిక వెళ్ళు బట్లా రేసుకో వెళ్ళు ఇది కూడా సైషన్ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నేను రెడీ అయ్యి వాళ్ళని తీసుకొచ్చే లోపల అన్ని ఐటమ్స్ సిద్ధం చేసి టేబుల్ మీద ఉంచుతావు ఐస్ క్రీమ్ తో సహా అర్థమైందా లేదండి చెప్పు తగ్గుతూ జాగ్రత్త దేవతవు నీవని మాతృదేవతవని కొద్దికే నీదని ఓపికే నీవని దేవతవు నీవని మాతృదేవతవని ఉద్దికే నీదని ఓపికే నీవని అది అని ఇది అని సీతని నీతని నీకు గీతను గీసి చేసినారు నిన్ను పని మనిషిని ఇది వారి సత్వమా ఇది వార సత్వమా మన పెళ్లకు ఆదివారం వచ్చిందంటే మహా చిరాకు అదేంటి బాబాయ్ మనం ఆఫీస్ కెళ్ళిన తర్వాత చూసేస్తున్నాడు మనం ఆఫీస్ కెళ్ళిన తర్వాత మన ఆడలు పనే ఉంటది తెండం తొంగడం తప్ప అదే ఆదివారం వచ్చింది అనుకో మనం ఇంట్లో ఉంటాము వాళ్ళకి రెస్ట్ ఉండదు అందుకే చిరాకులు చెడిపట్టలు ఉన్నాయి బాబాయ్ నేను వీడంత వీక్ కాదు అది రాదులే అవును ఈ నెలలో మన ఫ్లాట్ సెలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారా సర్కులర్ కూడా ఇష్యూ చేసాం ఈసారి కూడా మనమే గెలుస్తామండి ప్రెసిడెంట్ చెప్పకుండా నోటీస్ ఇచ్చేస్తారా మేం చెప్పాం అప్పుడు మీరు మందులో ఉన్నారు వస్తున్నాండి నువ్వు పదమ్మ మమ్మీ దగ్గర ఉండు నాది నిల్లు శాస్త్రి గారి కౌంట్ ఏంటా నాది కౌంట్ నీకు ఎలా తెలుసు ఇందాక చూసాను కదా పెద్ద కౌంట్ ఏం కాదండి టూ పాయింట్స్ నిల్లు ఇది కాదు కాడి లెక్క పెట్టుకోండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ రామాయ ఆనందరావు నువ్వు కూడా కాట ఇద్దు కానీ అమ్మో మా ఆవిడకి తెలిస్తే చంపేస్తే నేను వెళ్ళి వంట చేసుకోవాలి వెళ్తాను మగవాడు పోయింది గరిట తిప్పడాలి సిగ్గుండ దీనికి సమాధానం చెప్పి మీరేం అనుకోకపోతే ఓ మాట అడగనా అండి ఏమిటి పాతికేళ్ల క్రితం బస్ కండక్టర్ ఉద్యోగాలు ఎవరు చేసేవాళ్ళు మగాళ్ళు పోలీస్ ఉద్యోగాలు మిలిటరీ ఉద్యోగాలు నావీ ఉద్యోగాలు అన్ని మగవాళ్ళు చేశారయ్యా ఏత అవుతాయి ఇప్పుడు ఏమిటంటావు మరి ఒకప్పుడు మగవాళ్ళు మాత్రమే చేసే పనులన్నీ ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు చేయగలిగింది ఆడవాళ్ళు చేసే ఈ ఒక్క వంట పని మనం చేస్తే తప్ప అండి తిరుపతి గుండె ఆడవాళ్ళు గేయం కాలేంది మనం వంటింట్లో గరిట తిప్పడం తప్ప అండి మరి నేను బయలుదేరనండి వస్తానండి హలో పొట్టకాయ తీసుకెళ్ళండి సారీ చిత్త కొడుతుంది 
చూడ్డానికి మెత్తగా కనబడుతున్నట్టు గానీ ఇది పెద్ద ముదురు మామూలు ముదురు కాదు దేశ ముదురు అలాగా అందరికి ఒక గుడ్ న్యూస్ పాప నేడు గారు ఫ్లాట్ కి సినిమా యాక్టర్ షకీల మన ఫ్లాట్ కి షకీల పాపిస్తుందిగా అవునవును నన్ను చూడటం కోసం వస్తుంది అవునండి ఆ మధ్య హైదరాబాద్ మిర్చి ఇష్టమని టీవీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది అందుకని స్పెషల్ గా చేయించుకొచ్చా మీరండి ఆవిడ్ని స్వయంగా ఆహ్వానించి లోపలికి తీసుకురండి ఈ లోపు ఇవన్నీ నేను సర్దుతా దివ్యంగా ఉందా ఆలోచన ప్రథమది కొంత ఖర్చు అయితే అయింది గాని అక్కడ నలుగురితో నారాయణలా కాకుండా ఇక్కడ షకీలా బాబుతో క్లోజ్ గా గడపచ్చు వీలైతే మీద చెయ్యచ్చు కూడా మాట్లాడుతున్నారు అపార్ట్మెంట్ లో మనం ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళు జనరల్ బాయ్ చూస్తామా తీసుకొస్తాడు ఎక్కడికి రాంబాబు ఈ గృహ సముదాయానికి ప్రధాన కార్యదర్శి మాట తీరు వక్రంగా ఉన్న మనిషి కూడా వక్రం చెయ్యి వదిలితే మిగతా వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తారు రామ్మ వేణుగోపాల్ కోసం అధికారి అందుకే షూటింగ్ పని మీద వచ్చి మా గుర్రంజీకి వెళ్దామని వచ్చాను పెడదామని కాదమ్మా చూసి చూసి వెళ్దామని వచ్చాను అనాలి ఇక తాలమ్మ మీ ముఖాముఖి ఇక మనం గృహానికి వెళ్దాం ఈ యంత్రంలో పైకి పెడదాం లోపల రండి సకిలా గారు రండి లోపల కూర్చుని ఉంటే పైగా రమ్మటావే నువ్వు కొంచెం పరిచయం ఇంకో పది 
నాన్నగారు బతుకుతారంటావా తమ్ముడు ఇప్పటికి పన్నెండు సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది చూడాలి మరి ఏంటండి ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది బృందావన అపార్ట్మెంట్ లోకి షకిల వచ్చిందంటాయా అనయ్య మనం కూడా వెళ్దాం అన్నయ్య చచ్చి నాన్నగారు నిలో పెట్టుకుని వెళ్దాం అంటావా బుద్ధి లేదు అబ్బాయి హార్ట్ అటాక్ వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఇదంటే నాకెందో ఇష్టం ప్రాణం తీసేస్తున్నారు రమ్మా కూర్చో కూర్చో బాపరెడ్డి గారు నన్ను పరిచయం చేయండి అయ్యో కొడతామే పరిచయం చేస్తా కానీ ఇదిగో వాళ్ళు కొంచెం బయటికి పంపించు వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటానండి మీరు ఉండండి మీరు బయట పదండి బయట పదండి అదండి చెప్పండి పదండి బయట పదండి చెప్తా పిలుస్తాం కదా అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి వాళ్ళకంటే షకీలా డీల్ చేయడానికి కావాల్సింది బజ్జీలు కాదు బ్రెయిన్ ఇది చాలా స్వీట్ గురు గురుజీ అనమాట బానే ఉన్నానమ్మా నువ్వేంది బాగా చిక్కిపోయావు డైటింగ్ చేస్తున్నాను అందరూ నా వయసు పదునేళ్ళు అంటున్నారు నీకు పదిహేడేళ్ళ పదహారు లాస్ట్ మంత్ పదిహేను కంప్లీట్ అయి పదహారు రన్నింగ్ అవునా నిజం గుర్రంజీ నమ్ముతానమ్మా నీకు పదిహేడు అన్న నమ్ముతాను పదకొండు అన్న నమ్ముతాను నా బంగారు కొండ నా బంగారు కొండ నా కండల కొండ నా జిండుల జెండ ఈదిగో మిర్చి ఎవరు తెచ్చారు నేనేనమ్మా నీకు ఇష్టమని నేనే స్వయంగా వెళ్ళి తెచ్చాను పైన సెలవు పెట్టేంత రుచమ్మా నువ్వు తీసుకోమని పట్టుకోలేను మా బంగారు షకీల మంచి షకీల ముని పంటితో కొరకమ్మా అది 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 గుర్రంజీ గుర్రంజీ నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అది చెప్తామని చచ్చాను చచ్చాను కదమ్మా వచ్చాను ఏమిటమ్మా శుభవార్త నాకు తెలుగులో ఉత్తమ పంది అవార్డు వచ్చింది పంది కాదమ్మా అంటే నంది అవార్డు అనమాట నా బంగారు కొండే నా బంగారు కొండే నేను ఎదురుగా మా ఆశీర్వదిస్తాను నీకు యాట నాలుగు నందులు ఉన్నా రావాలమ్మా నాకు ఈ అవార్డు వచ్చిందంటే ఆ క్రెడిట్ మీదే అసలేం ఉంచుకోదు మీకు కాళ్ళు ఎత్తి మొక్కాలి ఒకటి వరకు కరెక్టే కానీ కాళ్ళు ఎత్తి కాదమ్మా చేతులు ఎత్తి ఇవేమో కాళ్ళు ఇవేమో చేతులు ఇవేమో చేతులు ఇవేమో కాళ్ళు అనమాట నా బంగారు కొండ నా కండల కొండ టెక్స్ట్ బుక్ అనకూడదమ్మా పాఠ్య పుస్తకము అనాలి మరి నోట్ బుక్ నేమంటారు దీనేమో రాత పుస్తకము అనాలి అలాగే అలా అనుకోండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి అయ్యా ఈ స్కేల్ ఏమంటారు స్కేల్ అనకూడదు కొలబద్ద అనాలి ఓహో ఈ పెన్నన ఏమంటారు అనకూడదు కలము అనాలి ఓహో మరి పెన్సిల్ ఏమంటారండి పెన్సిల్ అనకూడదు చెప్పండి చెప్తాం చెప్తాం సన్నటి చెక్క బద్దలో ఉన్నటువంటి నల్లటి రాత పుల్ల అనాలి నల్లటి చెత్తలో దాక్కున్న ఎర్రటి పుల్లేం కాదు తప్పు చెప్తే ఇవ్వాలి వందా వస్తారు పొద్దున్న పరిగట్టుకుని ప్లాన్ వేసుకుని వచ్చామమ్మా ప్లాన్ అనకూడదు పథకము అనాలి ఓహో తీసుకు వంద రూపాయలు రెండు ఒక తప్పేగా చేసింది కాదు ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని మందు పార్టీ తీసుకెళ్తా అక్కడ తాగినంత మందు ఫ్రీ అది మీ నాన్న చెప్పు అమ్మ అడిగానని చెప్పు ఉత్తినే వారంలో ఆరు రోజులు ఎవడు ఆడేవాడులో వాడు ఉంటావు 
ఆదివారం వచ్చిందంటే ఇక్కడ అందరం కూర్చుని మందు పడుతుంటే దాని మధ్య మమ్మీ మంది సిగరెట్ తీసుకురాబు నువ్వు అన్ని తినేసి తెచ్చాయిట్రా బాగా దిష్టి పెట్టుకో ఇగో మొన్న షకీలం వచ్చేలి దగ్గర నుంచి ఒంట్లో ఒకటే వేణు గోవా వెళ్దాం అంతే అవును రా అబ్బాయి ఇక్కడ పాత బళ్ళతో రాతి పుట్టేస్తాను గోవా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏదైనా కొత్త వెరైటీ తగిలింది అనుకో ఏమంటారు శాస్త్రి గారు మీ గోవా ప్రోగ్రాం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నందుకు క్షమించండి మీ పార్టీలో జాయిన్ అవడానికి ఒక గొప్ప ఎత్తి ఉర్రూతలు ఊగుతున్నారు నేను ఈ భవనంలో కూర్చొక మాసం అయినప్పటికి నువ్వు మనం కలవడానికి కుదరలేదు అదేంటి కలవకపోవడం ఏంటండి ఇప్పుడు కలిసా నేను షకేలు వచ్చినప్పుడు కలుసుకున్నారు కదా అవడం ఏంటి షకీలా చూడకుండా మిమ్మల్ని చొక్కా పట్టుకుని జనం ఏమండి మీరు పనిచేసేది బహుళ జాతి అండి చొక్కారం ఆటు గురించి ఎందుకండి మళ్ళీ తెలిసినప్పుడు గుర్తేమన్నారు కదా అవునవునవును గుర్తొచ్చింది నేను మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ని ఈ అపార్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడే నువ్వు కావాలని నా మెడ మీద చెయ్యేసి అతిథి అవమానిస్తున్నావు నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను అతిథిగా పిలిచి అవమానిస్తున్నారు గారు ఏంటి అలా ఫీల్ అయిపోతారు కూర్చోండి సార్ ఒకటి పీకినందుకు వెళ్ళిపోతే అలా సార్ ఏరా పుల్లారా గెస్ట్ ని పిలిచి కొడతావా ఏమండి ఆడి తరపున నేను సారీ చెప్తున్నాను ఎందుకు ఎందుకంటే ఆడు చెప్పడు కాబట్టి పార్టీ అన్నాక ఎన్ని మావలేడు తీసుకోండి ఏమండి ఒక్కడిని ఒకటి కొట్టుకుని ఉంటాం మీరు అలా ఫీల్ అయిపోతే అలాగే తీసుకోండి నాకు వద్దు చూస్తుంటే మందు సిట్టింగ్ అన్నాక ఎన్ని మామూలేనండి తీసుకోండి నాకు వద్దు అదిగో ద్వితీయ విఘ్నం ఉండకూడదు గుట్టుక్కొని మింగేయండి సరే ద్వితీయ విఘ్నం ఉండకూడదు అంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇంతగా పరిచుడుతున్నావు కాబట్టి నా నిష్క్రమణ విరమణ చేసుకుని మీ ఆతిథ్యాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఎలా బాపినేడు లిఫ్ట్ లో సకీలాకి జాయింట్ సెక్రటరీ నేను పరిచయం చేయమంటే గెంటేసి అందులో ఏలిట్ నొక్కేస్తావా అద్భుతంగా ఎలా ఉంది అనన్య సామాన్యంగా ఉంది ఇదెలా ఉందిరా చండాలం ఉంది నిన్న షకీల వచ్చినప్పుడు నువ్వు నన్ను ఏమన్నావురా ఏమన్నా నేను బాగా గుర్తు తెచ్చుకో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళు సతాన్ని నా గోచరం కోశాధికారి గారు ఇప్పుడు సమయం కాదండి అన్నాను ఇదే లెవెల్లో ఇదిగో మీరందరూ కలిసి పెచ్చ పీకుడు పీకుతున్నారు ఇది అన్యాయం అక్రమం అని మనవ చేస్తున్నాను అందరూ పీకారంటరా నేను ఎప్పుడు పీకాను రా వంద రూపాయలు పెట్టి పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు తీసుకొస్తే అవి నువ్వు బంగారు బంగారు బంగారేట్రా బంగారేట్రా చంపేస్తాడు ఒక్కరు కలిసి ఇంత కష్టపడి కొడతారేం సార్ తోటి కమిటీ మెంబర్ కష్టపడుతుంటే హెల్ప్ చేయాలని బుద్ధి లేదా మీకు మీ గురించి కాదు సార్ నేను చెప్పేది ఒక్కడో ఎంతసేపు అని కష్టపడి కొడతాడు ఏంటమ్మా ఇవాళ అందరూ అదోలా ఉన్నారు ఏం చెప్పమంటావే ఈ మధ్య మా ముగుళ్ళందరికీ వంకరు బుద్ధులు పుట్టినాయి 
ఏమైందమ్మా మీ ముగ్గులకు మీరు పాత పడిపోయి రోత పుట్టిస్తున్నారని గోవా బీచ్ లోకి వెళ్ళి ఫారినర్స్ తో బ్రేక్ డాన్స్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసుకున్నారు కానీ పెళ్లాలుగా మనం జాగ్రత్త పడాల్సింది ఏమిటంటే ఆ కరెంటు తో మన బల్బ్ వెలగాలి కానీ బజార్ లో బల్బ్ వెలగకూడదు నువ్వు చెప్పింది నిజమేనే కానీ ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు అందుకే మీకు బ్రహ్మ రహస్యం చెప్తాను రండి ఈ మగాళ్ళకి అన్ని నరాలతో పాటు ఓ తిమిర కూడా ఉంటుంది ఆ నొక్కాల్సిన టైమ్ లో నొక్కాల్సిన విధంగా కసక్కని నొక్కితే చాలు పులి లాంటి మొగుడు కూడా పిల్లిలా మన వెనక వస్తాడు ఏమేమి ఆ కిటి కింద కొంచెం మా కూడా చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోవాలి చెప్పవే చెప్పడమే కాదు దానికో స్పెషల్ హల్వా ఉంది అది వండి తెచ్చిస్తాను ఈ రాత్రి మీ మొహుళ్ళకి పెట్టండి ఆ తర్వాత చూడండి ఏమండి మూడు నెలలు అయ్యింది అదే మీరు హల్వా తిని అయితే పెట్టే ఇంకొంచెం పెట్టవా ఇంకొంచెం పెట్టవా కాదురా సేమ్ టు సేమ్ ముందు నా పెళ్ళ నన్ను నొక్కి తర్వాత డబ్బులు నొక్కేసిరా అంటే సిలుకు పైరేది కదా అవునండి వెళ్ళిపోయిందా అబ్బాయి లేదండి ఎదుటి ఫ్లాట్ లో షిఫ్ట్ అయింది అంటే టూ జీరో సిక్స్ శాస్త్రి గారు మీదే కదా ఎందుకలా 
చూడండి అమ్మగారు మీ అందరికి ఇంకో విషయం చెప్తాను పిల్లలతోటి సిగరెట్ లో తెప్పించడం ఆదివారం అయితే చాలు మీ మొగుళ్ళు అందరు కలిసి పిల్లల ముందు మందు తాగడం ఇలాంటి చెడ్డ అలవాట్లని మీరే మారిపించాలి కదా ఇప్పటి నుంచి నా డబ్బు దుబారా కాకుండా చూడండి మీ పిల్లలు భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మీరందరూ ఇప్పటి నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా ఈ రోజు నుంచి నువ్వేమైనా చేవే నీ వెనకాల మేమందరూ ఉన్నాం ఇది చాలు మీరు ఆ మాత్రం ధైర్యం ఇస్తే ఈ రాముళ్ళమ్మ చెత్త చూపిస్తాను ఏ జంతర్ మే మంతర్ పని మనిషి కదా అని ఊరుకుంటుంటే అది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది మనల్ని యదవల చేసి సన్నసుల్లో కలిపేద్దా వచ్చే ఏంటి చిన్న విషయానికి ఎందుకు అంటే ఇంత కూడా ఇది చిన్న విషయమా కప్పులు పగల కొట్టడం చిన్న విషయమా దాన్ని సూచన సెలవు పెట్టిన చిన్న విషయమా చంపేస్తాను జాగ్రత్త ఏంటే ఇది ఇంత కాస్ట్లీ కప్పులు పగల కొట్టేస్తే దీని డబ్బులు ఎవడు ఇస్తాడే నీ అమ్మ మొగుడిస్తాడా అయ్యో ఏ మాట్లాడు నిన్ను దాన్ని ఇద్దరిని చంపేస్తాను ఏటనుకుంటున్నారు రాహుల్ అమ్మతో చెప్పు దాని పన్నెండు తీసేనని 
చెంపక అరంగులం దూరంలో ఆగిందంటే నీ చెత్త మొగం చూసి కాదయ్యా దేవత లాంటి అమ్మగారు మొగం చూసి ఎంత ధైర్యమే నీకు నా మీద చేస్తావా నీ అంతది ఇప్పుడే తెలిసేస్తున్నావా ఏం చేస్తావయ్యా నేను తినే నాలుగు చపాతీల పింట్ అంతా లేదు నీ ఒంట్లో కంట నేను ఉప్పు అని గట్టిగా ఊదానంటే గాలిలోకి ఎగిరిపోతావు చాంతర్ మేము అంతర్ నువ్వు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనుకున్నావు పూర్తిగా తెలీదు ఈ అపార్ట్మెంట్ లో నాకు ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉంది నీకు ఇంకా తెలియదు ఎంత పొగరదానికి నా చేతులు అది అయిపోయింది అసలు రావే ఇవాళ నువ్వు నేను తెలిపోవాలి మా వేణు బ్యాక్గ్రౌండ్ నీకు ఇంకా తెలియదే ఆడు కుస్తీ పోటలో కోస్తాలో నేను అమ్మబన్ను అదెప్పుడు వచ్చినే దాన్ని భయపడ్డానికి చిన్న బిల్డ్ ఎప్పించానండి ఇందాక మా బాబాయ్ మీద చెయ్యత్తడం కాలెత్తడం కాదే ఇప్పుడు రావే చూసుకుందాం అచ్చట్టు ఆయన కేకేస్తే లింగ్ లిచ్చుకమని ఇద్దరు వచ్చారు నేను ఈళ వేస్తే ఎంత మంది వస్తారో తెలుసా ఇప్పుడు చూడ నేను తొడగొట్టానంటే ఆ సౌండ్ కి చచ్చూరుకుంటారే కానీ కానీ లేడీస్ మీద చేయత్తకూడదన్న చిన్న సెంటిమెంట్ తో వదిలేస్తున్నా బాబాయ్ ఓయ్ దాని ముక్కు పడికి దానికి ఇచ్చాయి ఏట్రా ఇచ్చేదే చెప్పేది అర్థం చేసుకో ఒక్కసారి వాళ్ళ చేతుల్లో చూడు అయితే ఓకే ఇది కదా తీసుకో ఇంకే చుట్టుపక్కల కనబడకుండా వెళ్ళిపోండి అదేంటి నిన్ను పనిలోని తీసాను కదా కారణం చెప్పా పెట్టకుండా పని ఎగ్గొట్టినందుకు ఏమి ఎగ్గొట్టలేదు ఆదివారం సెలవు పెట్టాను పాసి పని చేసుకునే దానికి ఆదివారం సెలవు పెట్టే ఏదో ఇచ్చేది ఇక మీద నువ్వు కానీ నిన్ను సపోర్ట్ చేస్తే ఏ పని మంచి అయినా సరే ఈ బృందావన్ ఫ్లాట్ లోకి అడుగు పెట్టడానికి మీరేదంటే అది చెప్పడానికి నువ్వెవరయ్యా ఈ బృందావన్ అపార్ట్మెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫీస్ బేరల్స్ అది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మీ గడువు పూర్తయింది కొత్తగా ఎలక్షన్ పెడతామని నోటీసులు కూడా ఇచ్చేశారు మాకు సెలవు ఇవ్వాలన్నా వద్దన్నా పనిలో ఉంచాలన్నా తీసేయాలన్న హక్కు కొత్తగా గెలిచిన వాళ్ళకే ఉంటుంది మీరే మీ మమ్మల్ని పీక్కలేరు దీనికి నువ్వు రూల్స్ ఎలా తెలిసి అదే మరి రావాలి అమ్మంటే అంటే మిమ్మల్ని పనిలో తీసేయాలంటే మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెట్టి మేము గెలవాలంట అంతే అంతేనా అంతే అలాగే ఓకే అలాగే ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ గా ఎలక్షన్ పెడతాం మళ్ళీ బంపర్ మెజార్టీతో మేమే గెలుస్తాం అప్పుడు 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 మిమ్మల్ని అందరినీ మెడిపెట్టుక బయటకి కట్టేస్తామయ్యి ఏట అనుకుంటున్నారా అరే వేణా బృందావన్ అపార్ట్మెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కి జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఇప్పటి దాకా వచ్చిన నామినేషన్లు ప్రెసిడెంట్ గా పుల్లారావు గారు సెక్రటరీగా నాగాభరణం నరసింహ శాస్త్రి గారు 
జాయింట్ సెక్రటరీగా రామ్ బాబు గారు ట్రెజరర్ గా వేణుగోపాల్ గారు ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో వేరే ఏ నామినేషన్స్ రాకపోతే వీళ్ళన్నీ ఏకగ్రీవంగా గెలిచినట్టు డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది డిక్లేర్ చేయకపోతే పోటీ ఉంటది అనుకుంటానండి ఆశీర్వాదించండి స్వామి మనోవాంఛా ఫల సిద్ధిరస్తు అవును నా ఆశీర్వాదం దేనికి బంగారు లే సెక్రటరీగా మీ మీద పోటీ చేస్తున్నందుకు ఇదిగోండి నా నామినేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీగా నేను పోటీ చేస్తున్నా ట్రెజర్గా నేను పోటీ చేస్తున్నా పెళ్ళాలని కంట్రోల్ చేసుకోండి మీరేమగాడయ్యా సేమ్ సేమ్ మీ పెళ్ళాలే మీ మీద పోటీ చేస్తుంటే నాకే అసహ్యంగా ఉంది ఎవరికి పోటీ లేకుండా గెలిచేది నీ నొక్కండి అన్నమాట జై గణేష జై జై గణేష జై గణేష జై జై గణేష జై గణేష జై జై గణేష మా ఆవిడ మహాపతివ్రత నేను గెలవాలని వినాయకుడికి పుల్లు దండాలు పెట్టుకుంటూ వచ్చింది నా ఆశీర్వాదం కోసం దీర్ఘ జమంగళి భవ దీవించేసాను లే నేను పొరుగు దండాలు పెట్టింది మీరు గెలవాలని కాదు మరి నేను గెలవాలని అంటే ప్రెసిడెంట్ గా మీ మీద నేను పోటీ చేస్తున్నా మీరింతగా చెప్పాలి అక్కయ్య గారు మంది ఫస్ట్ నుంచి మన ఆడవాళ్ళ సంబంధించింది నలుగురులోకి రావడానికి కుదరదు అంటే తప్పదు తప్పకుండా రావాలంటే ఈసారి సిస్టర్ రాకుంటే బలవంతంగా మేమే తీసుకెళ్లి మరీ గుర్తించుకుంటా ఓట్లు మీరు బలవంతంగా ఏం తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు నేను మీ సిస్టర్ ఇద్దరు కలిసి వచ్చి మీకే గుర్తుతామండి ఓటు థ్యాంక్ యూ బాబు గారు అలాగే పోలేండి ఈ విధంగా మీ మిస్సెస్ అక్కడ ప్రామిస్ చేశారు ఇక్కడ ప్రామిస్ చేశారు ఎవరికేస్తారు ఓటు అదే నేను ఈ ఊరి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోతున్నాను నిజమా ఈ విషయం నువ్వు ఎవరికి చెప్పదు అయితే ఈ ఫ్లాట్ లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఓట్లు వేయడానికి వీల్లేదు ఓనర్లు అద్దెకుండేవాడు తప్ప నీలాంటి వాళ్ళు అసలు వేయడానికి వీల్లేదు అది చెప్పాల్సింది మీరు కాదు నేను చెప్తాను మీరు అసలు చెప్పకూడదు పేపర్ చూసి ఆఫీసర్ గారు చెప్పాలి చెప్పండి సార్ రాములమ్మ ఓటు చల్లుతుంది ఎలా ఎలా చల్లుతుంది సార్ అది ఓటు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఊర్లో లేకపోతే ఆథరైజేషన్ లెటర్ ప్రకారము వేరే ఎవరైనా ఓట్ వేసే అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని ప్రాక్సీ ఓట్ అంటారు నిజమే పోయిన సార్ మీరు ఢిల్లీ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫ్యాక్సీ ఓట్ నాతో వేయించారు ఓహో అసలు దీనికి ఓటు రాసిచ్చింది ఎవరు భాషా ప్రవీణ బాపి ఆయన తెలుగు మహాసభలకు ఉత్తర ప్రదేశానికి వెళ్లారు ఇవ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంచలనం సృష్టించాడు రాములమ్మ రాములమ్మ ఏమిటి మన పరిస్థితి అదే నాకు అర్థం కట్టలేదు రెండవ 
రెండు ప్యానల్స్ కి సమానంగా వచ్చాయి అయ్యో అయిపోయింది ఇంకొక ఓటు మిగిలిపోయింది ఒకసారి ఓటు లేవండి సార్ హల్వా వాసన వస్తుంది అయితే ఈ ఓటు రావులా మరి అంటే మిమ్మల్ని అందరినీ రావులమ్మ ఓడించిందన్నమాట ఏమిటి చూస్తున్నారు జరిగిన అవమానదారు కొత్త కమిటీ తరపున రాములమ్మ కొన్ని విషయాలు చెప్తుంది వినేసి వెళ్ళండి మన ఆడాలని గెలిపించిన మీ అందరికీ దండం ఈ రోజు నుంచి మన ఫ్లాట్స్ లో మగాళ్ళకి కొత్త రూల్స్ పెడుతున్నా సిగరెట్ పాను గుట్కాలు బంద్ ఈ రాత్రి నుంచి మందు కొట్టడం బంద్ అర్ధ రాత్రి వరకు బలాదూర్గా తిరగడాలు బంద్ ఇవన్నిటికి మించి పనిచేసే మా ఆడవాళ్ళందరికి ఆదివారం సెలవు ఇవ్వాలా వద్దా అని ఈ ఎలక్షన్ పెట్టావు ఈ రోజు నుంచి ఈ బృందావనం ఫ్లాట్స్ లో ఆదివారం పని మనుషులకే కాకుండా మన లేడీస్ అందరికి ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు రాంబాబు మనం ప్రతిసారి మన పిల్లల విషయంలో దెబ్బైపోతున్నాం మనం ఎలక్షన్ లో ఓడిపోయినప్పుడే మన బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది ఓడిపోవడం అంటే మామూలుగా ఓడిపోయాం ఏంటి సింగిల్ ఓట్ అదే రాముల మరి అచ్చ ఫ్రాక్సీ ఓట్ తో ఓడిపోయాం చేతా ఫ్రాక్సీ ఓట్ ఫ్రాక్సీ ఓట్ అంటే గుర్తొచ్చింది రాములమ్మ తో ఆ ఫ్రాక్సీ ఓట్ వేసి పంపించింది బాపిరెడ్డి గారు ఆడే మెయిన్ విలన్ శాస్త్రి గారు అవును వాణ్ణి మనం మందు పార్టీలో పట్టుకుని ఇర కొట్టేసాం కదా ఆ కోపం వాడు కడుపులో పెట్టుకుని కుట్ర పన్ని రాములమ్మ చేత మనం ఓడిపోయేలా చేశాడయ్యా బాపిగా నువ్వు అయిపోయావురా కమాన్ రండి ఏమైంది రా ఎవరు కట్టేశారు అదిగో పేపర్ కటింగ్ చూడండి మీకే అర్థం అవుద్ది స్త్రీ వేషధారణలో ఐపీఎస్ అధికారి నేను శ్రీకృష్ణుడి ధర్మపత్నిని నేనే రాధనోయి ఐపీఎస్ పోస్ట్ కి రాజీనామా అవునవును కళ్ళలో కృష్ణుడు కనిపించి నువ్వే నా రాధవ అట అప్పటి నుంచి ఆడదానిగా మారిపోయి డాన్స్ కూడా మొదలెట్టాడు అది సరే ఆయనకు ఈ బాపినీడి గారికి లింక్ మధ్య మన బాపినీడి గారు తెలుగు మహాసభలకి యూపీ వెళ్ళాడు అక్కడ పాండా గారితో పరిచయం ఏర్పడింది అంట దాంతో రాధా బాపినమ్మగా మారిపోయి డాన్స్ చేస్తున్నాడు నన్ను కృష్ణుడు గా ఫీల్ అయ్యి పాట పాడమని కట్టి చంపుతున్నాడు నీ కృష్ణుడు అదిగా వస్తానండి వస్తున్నాడు కాదు వస్తుంది మీరంతా వచ్చారా ఎందరో కృష్ణులు అందరికీ వందనాలు ఎలా ఉంది నా నాట్యం సూపర్ 
రూపం మాస్ ఆహార్యం టైల్ మరి మేమెలా ఉన్నాం రాధా గోపాల మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే నాకు సమస్య తీరిపోయింది ఏమిటి ఏమిటది రేపు గోకులాష్టమి కదా మరి నాతో పాటు ఆడి పాడేందుకు నా నాథుడు కృష్ణుడు లేడే అనుకున్నాను ఒకరికి నలుగురు కృష్ణులు దొరికారు పెద్దగా ఉంది మరి ఇదేమన్నా మామూలు ఖడ్గం ఏంటి ఈ ఖడ్గంతోనే కదా మా అక్క సత్యభామ నరకాసురుణ్ణి నరికేసింది ఇటువంటి సమయంలో ఉపయోగపడుతుందని బోల్డంత డబ్బు పోసి యూపీలో వేలం పాటలో కొనుక్కొచ్చాను చెప్పండి కృష్ణుడి వేషం వేస్తున్నట్ట వెయ్యనట్ట గొంతు మీద కత్తి పెట్టి వేస్తారా చస్తారంటే చస్తామా చచ్చినట్టు వేస్తాం అన్ని రోజులు మన అపార్ట్మెంట్ లోనే ఉన్నాడు కానీ అతని భార్య ఎలా ఉంటుందో మనకి ఎప్పుడు చూపించలేదు ఇప్పుడైనా చూసేద్దాం ఎలా ఉంటుందో పదండి పడిపోయావా దెబ్బ తగిలిందా మీ మమ్మీ ఇంట్లో లేదా రూమ్ లో ఉందా ఇదేమిటి ఈ పిల్ల కింద పడి ఏడుస్తుంటే పట్టించుకోకుండా రూమ్ లో ఉంది పద పద మీ మమ్మీ దగ్గర కలదాం ఏ రూమ్ లో ఉంది చూపించమ్మా అదేమిటమ్మా బిడ్డ అక్కడ ఏడుస్తుంటే నువ్వు కూర్చొని టీవీ చూస్తున్నావా ఇదేమైనా బాగుందా ఆనందరాబాబు నిన్ను పూల పెట్టి చూసుకుంటున్నాడంటే సంతోషపడ్డా కానీ బిడ్డ మంచి చెడ్డ చూసుకోకపోతే ఎలా అమ్మా అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పవే కళ్ళు తెరుచుకుని నిద్రపోతున్నావా తను మాట్లాడలేదు కదలేదు అదేమిటి బాబు మా ఫ్లాట్స్ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిని పాపని సినిమాలకి షికార్లకి తీసుకెళ్తున్నానండి అని చెప్పేవాడివి 
అవన్నీ నేను చెప్పిన అబద్ధాలమ్మా మరి నిజమేమిటి బాబు మీ అందరికి నా భార్య రాయల్ ఫ్యామిలీ నేను అనాథ అని చెప్పాను నిజానికి తను అనాథ నేను కోటీశ్వరుడు కొడుకు మాది విశాఖపట్నం మా నాన్నగారి పేరు జగన్మోహన్ రావు బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ నా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ చనిపోయింది ఇంటి నిండా నౌకర్లు ప్రతి చిన్న పనికి ఓ పనాడు డబ్బుతో వచ్చి అన్ని సుఖాలు అనుభవించేవాడిని కాలేజీలో సంధ్య అనే అమ్మాయితో పరిచయం ఏర్పడింది ఈ ప్రపంచంలో డబ్బుతో కొనలేనిది ప్రేమ అనేది ఒకటిందని సంధ్య పరిచయం అయ్యాక తెలిసింది నిజమైన ఆనందాన్ని సంధ్యతో కలిసి పంచుకున్నాను మా ప్రేమ గురించి నాన్నగారికి తెలిసింది మా పెళ్లికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు కన్న తండ్రిని కోట్ల ఆస్తిని వద్దనుకుని సంధ్యతో కలిసి బయటకు వచ్చేశాను దైవ సాక్షిగా సంధ్యను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరాను తను తల్లి కాబోతుందని తెలిసి నా ఆనందానికి హద్దు లేవు తను కోమాలకు వెళ్ళింది చాలా రేర్ కేసుల్లో డెలివరీ టైంలో ఆడవాళ్ళకి ఇలా జరుగుతుంటుందని మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతుందని గ్యారంటీగా చెప్పలేమని డాక్టర్లు చెప్పారు నీకెంతో జీవితం ఉందిరా నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి కోటీశ్వరుల కుదురు సిద్ధంగా ఉన్నారా తను బతుకున్న శవంత సమానం ఏ అనాథాశ్రమంలో చేర్పించేద్దాం నీ బిడ్డకు తల్లి ఎంతైనా అవసరం అందుకేనా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోరా నాకు ఇద్దరు బిడ్డలు నాన్నగారు వీళ్ళిద్దరికి తల్లి తండ్రి నేనే నా ఊపిరినంత వరకు వీళ్ళకి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకుంటాను కడుపులో అంతా బాధ పెట్టుకుని పైకి సరదాగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఎలా ఉండగలిగేవన్నయ్యా ఎలా ఉంటే ఓ బానిస మొగుడికి చాకరీ చేయడం దాని కర్మ అనుకునే మా మొగుళ్ళు ఎక్కడా మంచంలో ఉన్న భార్యను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే నువ్వెక్కడ నాకు ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ జన్మంటూ ప్రసాదిస్తే ఆడదానిగానే పుట్టించమని కోరుకుంటాను ఎందుకో తెలుసా బాబు నీలాంటి మంచి కొడుక్కి తల్లిగా ఉండటం కోసం డాక్టర్లు కూడా నయం చేయలేని జబ్బులు ఒక్కోసారి దేవ బలవులు నయం అవుతాయి అంటారు తప్పకుండా తను మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతుంది మీకోసం ఆ ఏడుకొండల వాడిని వేడుకుంటా మీకంత మంచే జరుగుతుంది ధైర్యంగా ఉండు బాబు వస్తా నరసింహశాస్త్రిస్తావుండాల్సిందే బెల్లు కొట్టినా రాలేదేటి బెండ్ తీసేస్తానని తెలియదా దీనికి కిచెన్ లో కూడా లేదు అయిపోయింది ఇవాళ నా చేతులు అయిపోయింది ఇది మళ్ళీ మీటింగ్ అని పెట్టిందా ఇది ఏమే ఎన్ని సార్లు బెల్లు కొట్టాలి బెల్లు కొట్టిన రావేంటి వినబట్టం లేదా ఏటాలా చూస్తున్నావు స్టైలీ గా పేపర్ చదువుతూ కూర్చుంటే కాఫీ ఎవడు ఇస్తాడే మీ బాబు ఇస్తాడా ఇవాళ ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు ఏంటే వంట గింట చేయకుండా ఓ ఇక్కడ కూర్చొని యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు పదా నువ్వు వస్తావా నన్ను రమ్మంటావా ఏం చేస్తుంది ఏంటి ప్రాబ్లం ఆదివారం ఆడవాళ్ళకు సెలవు అలాగే ఉంటాను మరి బాబాయ్ బాబాయ్ లేడీస్ అంతా ఆదివారం సెలవు అంటున్నారు ఏంటి మన ఫుడ్ పరిస్థితి ఎందుకయ్యా అలా బాధపడతావు అలా చూడే అప్పుడే మీ పిల్లలకు వంట చేయడం వచ్చా ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని తెలిసే ముందుగా ట్రైనింగ్ తెలిసా ముందు చూపు నీకు మందు చూపే ఉంది అనుకున్నాను మామూలు కాదు మావాడు కూడా తీసుకొస్తాను ఇలా చూడు 
మావాడికి కూడా వంట చేయడం వచ్చా కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నువ్వు తేగల చందమాలాడు వేణు కొడుకును కూడా అవసరం లేదు ఆల్రెడీ క్యారేజ్ ఇచ్చి మా వాడిని మెస్సుకు పంపించేసా అయ్యి బాబోయ్ అయితే ఈ వంటలు పూర్తి అయ్యేలాగా మీ వాడు క్యారేజ్ ఇచ్చే టైం కి మనం ముగ్గురు రౌండ్ అయ్యా మంది కాదు పేక మావాడు క్యారేజ్ తీసుకుని వచ్చినట్టున్నాడు తలుపు దీపాబాయ్ అలాగే అలాగే మావిడు వచ్చింది జోకరా మన కర్మ కొద్ది ఎలా వచ్చాడు గ్రహాలు బాగోపోతే ఎలాగా ఉంటుంది అలాగే కనిపిస్తుంది ఇంతకీ విషయం ఏంటండి మీ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేస్తున్నా బాల కార్మికుల చేత వెట్టి చాకరీ చేస్తున్నాను ఊరుకోండి సార్ వాళ్ళ బాల కార్మికులు ఏంటి మా పిల్లలు మీ మన పిల్లలు కదా మీ పిల్లలైనా మా పిల్లలైనా ఎవరు పిల్లలైనా పద్నాలుగేళ్ళు పిల్లల చేత పని చేయిస్తే బాల కార్మిక నేరం కింద ఫైవ్ ఇయర్ జైలు శిక్ష యూనో వీడు ఒకడు అనిపిస్తే చాలండి పుల్లారావు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ అపార్ట్మెంట్ మాజీ అది ఇప్పుడు అవసరమా చేస్తున్నారు ఏ ఎందుకు చేయకూడదు సార్ ఆ పాప ఆ బాబు వీడి పిల్లలు ఆ బాబు వీడి కొడుకు అసలు పోలికలు చూసుకోండి సార్ చిన్న పిల్లలు అంటే ఎవరు సార్ పిల్లలు వాళ్ళు దేవుడితో సమానం అందుకే సార్ ప్రతిరోజు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుడి పడని దండం పెట్టండి సార్ మా బాబుకు దండం పెట్టుకుని వెళ్తాను సార్ వెరీ చిన్ని గనపోయేలా ఉంటాడు సార్ అందుకే చూడండి సార్ నేను కూడా చిన్న పిల్లలు పట్టిగా ఉంటాను వాడు కొడుకేనండి అసలు పోలికలు కర్రలకి ఏంట్రా చాచా నెహ్రూ అబ్దుల్ కలాం మెగాస్టార్ చిరంజీవి తర్వాత నువ్వా ఈ కర్ర చూడు ఇన్స్పెక్టర్ గారు వాళ్ళ తప్పు తెలుసుకున్నారు ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేయండి సార్ అవును సార్ తప్పు చేసినందుకు మనందరి ముందు చెప్పలేసుకుంటారు వాళ్ళని మొదటి తప్పుగా భావించి వాళ్ళని వదిలేయండి సరే చంపలేసుకుని మగోడు <laughs> 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 వచ్చే రాములు వచ్చేసా మీ సింహాద్రి మామను వచ్చేసా Hey, hey, hey.
ಕೆದೆ ಕುಮಾರಿ ನಾ ಗುಂಡೆ ಗುಪ್ಪಿ ರೊಪ್ಪಿ ಕೃಂಗು ಸುನ್ನದೆ ಕುಮಾರಿ ನಾ ಮಾಟಲ ಕಡಲಿ ಮಂಡಿ ಎಂದೇನೆ చాలా హుషారుగా ఉన్నారే ఇలాగే ఉంటారా ఇంకా పెళ్లే కాలేదు అవునా బ్రహ్మచారి మావిడికి పక్షవాతం వచ్చి కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినాయి అప్పటి నుంచి మీరు ఇక్కడ తై తక్కలాడుతున్నారని మీ పిల్లానికి తెలిస్తే అసలు అదే కదా నేను ఇక్కడ పంపించింది దానికి జబ్బు జబ్బు మామూలు జబ్బు కాదు కూర్చుంటే నేను వచ్చి లేపితే గాని లెగలేము నువ్వు ఉచ్చోసుకుంటే రెండు మోకాలు తడిచిపోతాయి నువ్వు ఎక్కడికి పారిపోతున్నారు ఇవాళ మీ సంగతి తెలుస్తా గోడల మధ్యన ఉండాల్సిన ఆడవాళ్ళు మరి తగ్గించి బజార్లు పడతారా ఆ రోజు ఎస్ఐ షారుక్ ఖాన్ చేత కొట్టించారు ఈ రోజు ఏళ్ళు ఎరకు కొట్టేశారు వదలకూడదు అవునా మనం మార్కెట్ లోకి వెళ్తే వీళ్ళ వల్ల తలెత్తుకలే చేస్తున్నా మార్కెట్ లేదు ఫ్లాట్స్ లో కూడా వాళ్ళని అడిచే బ్రహ్మాస్త్రం నా దగ్గర ఉందా కూలిపోతుంది పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారండి భయపెడతాం అంతే అప్పుడు వాళ్ళు భయపడి చచ్చినట్టు వాళ్ళ కాల మీద పడతారు అయితే చేసేద్దాం చేసేద్దాం కాదు రేపే వాళ్ళకి నోటీసులు పంపిద్దాం ఓ యాక్ అవుతు ఇప్పుడు 
మన డైవర్స్ దిబ్బకు మన పిల్లలు లబ్బు దిబ్బు అంటూ వచ్చి మన కాళ్ళ మీద పడిపోతారు ఏంటమ్మా విడాకులిస్తామని ఆళ్ళు బెదిరించగానే బెంబేలు ఎత్తిపోయి వాళ్ల కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నారా పొండి పొండి బెదిరింపు కాదు కోర్టు నుంచి లాయర్ నోటీస్ కూడా పంపించారు ఇదిగో ఇలాంటి చిత్తు కాకితాలని చించి చెత్తకుప్పుల పారేయండి అసలు విడాకలిచ్చేంత తప్పు మీరేం చేశారంట అసలు వాళ్ళని చెడ్డ అలవాట్లు మానుకోమని చెప్పడం అదో తప్ప చెప్పకపోతేనే తప్పు ఏడాది పొడుగుతా కొడ్డు సేకరి చేసే ఆడది ఓ పూట సెలవడితే అదో నేరమా సెలవు ఇవ్వకపోతేనే నేరం నువ్వు చెప్పేది నిజమేనే కానీ వాళ్ళలో అనుకోవడం లేదే అదే కదమ్మా బాధ వాళ్ళని ఏం లాభమ్మా తప్పంత మీది పెళ్ళైన మొదట్లో మీ మొగుల్ని అదుపు చేసుకోకపోవడం మీ తప్పు పిల్లలు కుక్కలు కుందేళ్ళు చిలకలు ఇవన్నీ పెంపుడు జంతువులే కదా వీటన్నిటితో పాటు ఆ దేవుడు మన ఆడాళ్లకు మాత్రమే ఇంకో పెంపుడు జంతువునే ఇచ్చాడు అదేంటో తెలుసా అన్యాయంగా పెళ్లాలకు విడాకలు ఇద్దామంటే ఏ కోర్టు ఒప్పుకోదమ్మా కింద కోర్టు నుంచి పై కోర్టు దాకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా డంగా బజాయించి మనమే గెలుతాం దానికోసం గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఎక్కడికైనా వెళ్లి ఫైటింగ్ చేద్దాం అవసరమైతే మీకోసం ఇందిరమ్మతో కూడా మాట్లాడతాను ఇందిరమ్మా ఆవిడ చనిపోయారు కదే ఆవిడ కోడలు సోనియామతో మాట్లాడతాను కావాలంటే సానియా మిర్జాతో కూడా మాట్లాడతాను ఆవిడతో ఎందుకు అంత గ్లామర్ కోసం రాములమ్మ నీ మాటలు వింటుంటే మాకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చిందే ఇంకా ఎందుకు అమ్మా ఆలోచిస్తారు కాదండి ఇదొస్తుంది మీకు <laughs> 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 పారిపోవాల్సిందేర్లు <laughs> చేయించమంటావాడి పోని ముక్కు పడక చేయించమంటావా అని అడిగాను అన్నది అయితే ఏం చేయించమంటావే అని అడిగాను పట్టణం చేయించమంటే ఎవరాదా ఎవరానా తన నడుం చుట్టుకోవాల్సింత తెలుసా తమకి యాభై ఆరు నేనెక్కడ చేయించేది ఎవరాదా తమనే నన్ను కాపాడాలా రామరామా అంత అబద్ధం అండి సైలెన్స్ సైలెన్స్ 
మీరు చెప్పండి వాసిని అత్యాశ కూల నీ సైజుకి వడ్డానం చేయించాలంటే నా నల్ జీతం కాదు కదా సంవత్సరం జీతం కూడా సరిపోదు అన్నాను అంతే వడ్డానం చేయించలేని మొగుడు నువ్వు ఉంటే అంత చెత్తే పుత్తగా చేస్తున్న పురుగుల ముందు కల్పించేసింది సమయానికి నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్చారు కాబట్టి బతికి బట్ట కట్టి తమరు ముందు నిలబడ్డాను ఏమైంది బాల్కనీ <laughs> వీడిలా సగం కుక్కలా మారడానికి గల కారణం వీడి పెళ్ళామేనండి ఏమైంది మా ఆవిడ కుక్కలు పిచ్చండి కుక్కల్ని మెచ్చుకుని పిచ్చండి మొన్న మధ్య ఇంత పెద్ద ఆక్సిజన్ కుక్కని తీసుకొచ్చిందండి అది అచ్చు సింహంలో ఉందండి నేను అన్నానండి దానికి మటన్ చికెన్ పెట్టాలంటే లక్షల్లో ఖర్చు అవుద్ది వద్ది వేస్తానండి అంతేనండి అది కుక్కను వదిలేసి ఉసుకో అందండి ఆ కుక్కల నెక్కర పడితే ఇక్కడ ఖర్చు చేసిందండి అబద్ధమండి నా కుక్కలంటే భయం ఏమి పట్టింది ఏమైంది శాస్త్రి గారు ఏమైందని చెప్పమంటారండి నా పిండాకుడు నా పెళ్ళ డాన్సర్ కదండి అది తగిదవు 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 అని డాన్స్ చేస్తుంది నన్ను వేయమైనదండి డాన్స్ కదా చేయకపోయారా ఏమిటి డాన్స్ చేసేది ఏమి డాన్స్ అడిగింది అనుకున్నారు ఇంద్రబిట్టు ఇంద్రబిట్ అంటే అంటే ఇంద్రబిట్ అంటే తెలీదా ఇంద్ర సినిమాలో చిరంజీవి చేసిన బిట్ అండి మరి చేసి ఉండాల్సింది ఏమిటండి చేసేది నేను ఏమన్నా మీలాగా సన్నగా రెబట్లో ఉన్నానండి ఇంత స్టమక్ చేసుకొని నేను ఎక్కడ ఎగురుతాను ఆయన సొమ్మ ఏం పోయిందండి పొట్టిందా స్ప్రింగ్ లే అంటే చిరంజీవి డాన్స్ చేయలేని వాడు నువ్వే మగుడు రా అని చెప్పి ఏమైంది చెప్పండి ఏడు పాపి ఏమైందో చెప్పండి సలసలా కాగుతున్న నేను తీసుకొచ్చి నా కాళ్ళ మీద పోసింది అన్ని అబ్బదాలండి నమ్మద్దు సార్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ భర్తను దైవంగా పూజించే పవిత్ర భారతదేశంలో ఒక తాటకి ఒక శూర్పణకు ఒక లంఖిణి ఒక శంక్షిణి పుట్టి తమ తమ భర్తలను కాల్చుకు తింటున్న ఈ రాక్షస భార్యల పారిసత్వం నుంచి నా అమాయకులైన క్లైంట్స్ కి విడాకుల విముక్తి కలిగించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన జడ్జి గారికి మనవి చేసుకుంటున్నాను మీ తరఫున వాదించడానికి ఎవరన్నా లాయర్లు ఉన్నారా ఉన్నారు ఎవరా ఇదిగో ఇప్పటివరకు ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ 
అర్జెంట్ పని మీద వెళ్ళారేమో ఇప్పుడే వచ్చేస్తాడు రాడు నా మనిషి మిమ్మల్ని చీట్ చేశాడు లేకపోతే ఇంకో లాయర్ పెట్టుకుంటా ఇక్కడ లాయర్లందరూ నా వాళ్లే నా గ్రిప్పులోనే ఉంటారు మీ తరఫున ఎవ్వరూ వాదించరు మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ కాపాడలేరు ఇదంతా నా ప్లాన్ మీరు వీధిన పడక తప్పదు మీకు విడాకులు ఖాయం మీరంతా ఫినిష్ మీరు వేరే లాయర్ ని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తూ ఈ కేసును ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీకి వాయిదా వేయటమైనది మనం ఓడిపోయామే అన్ని రకాల ఓడిపోయాం మన ఆడ లాయర్లే మనకు సపోర్ట్ చేయలేదంటే ఇంకా మనల్ని ఎవరు కాపాడలేరు మన కాపురం నిలబెట్టి కావాలంటే మనకి వేరే మార్గమే లేదా ఒక్కటే మార్గం ఉంది మనం మన భర్తల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ల మీద పడి క్షమించండి అని అడగడమే అయితే పదక్క క్షమించాల ఎంత ఉద్యోగాలు చేసినా ఊళ్ళేనా మొగుడనేవాడు పక్కన ఉంటే నేనే ఆడదానికి వాల్యూ ఎంత భరి తగ్గింపు కాకపోతే ఈ నాగాభరణం నరసింహ శాస్త్రం ఎదిరిస్తామే ఆదివారాలు పార్టీలు చేసుకుంటే ఓ పెద్ద రాద్ధాంతం చేశారుగా ఇక నుంచి ప్రతి ఆదివారం పార్టీలు చేసుకుంటాం మా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతాం నీ దిక్కున్న చోటు చెప్పి నిన్ను క్షమించాలంటే ఒకే ఒక కండిషన్ మన పెళ్లి ఎప్పుడు మీ బాబు స్కోట్లు బంగారు చేయను కొనిస్తానని చెప్పి ఎగ్గొట్టాడు ఇప్పుడు ఆ డబ్బులు బారు వడ్డీ చక్ర వడ్డీ వడ్డీకి వడ్డీ కలిపితే ఈ పాతిక ఏళ్లలో పాతిక లక్షలు ఉంటుంది మీ పుట్టింటికి ఆ డబ్బులు పట్టరా అప్పుడు నేను క్షమిస్తాను ఏమైంది లాభం లేదు మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళితే క్షమించరు సరికదా మరింత అవమానిస్తారు మనకు అన్ని దారులు మూసుకుపోయాం రేపు కోట్లు విడాకులు ఇచ్చేయడం ఖాయం మన పిల్లలు అన్యాయం అయిపోవడం ఖాయం మనం ఏం తప్పు చేసామని మనకి శిక్ష ఆడదానికి పుట్టడమే మన తప్పు ఆడదాని సమాన హక్కుల గురించి పేపర్లోనూ టీవీలోనూ ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు చట్టాలు చేసి ఉద్ధరిస్తామంటారు కానీ వాస్తవానికి వచ్చేసరికి ఆ గడి చేతిలో ఆడది ఎప్పటికీ బానిసే ఏమ్మ మీ తరఫున వాదించటానికి లాయర్ ని ఎవరినైనా అపాయింట్ చేసుకున్నారా ఏమిటమ్మా మాట్లాడరు మీ తరఫున వాదించడానికి ఎవరన్నా లాయర్ ఉన్నాడా లేడా ఎవరు రారు ఎవరు ఆనర్ మీరు విడాకులు మంజూరు చేయండి మీ తరఫున వాదించడానికి లాయరే లేడా ఉన్నాను యువర్ ఆనర్ అబ్బు సుప్రీంకోర్టు లాయరు ఆయన కేసు టేకప్ చేస్తే కేసు గెలిచినట్టే మన రెడ్డప్ ముందు ఎవరు సరిపోరు These are the files, Your Honor. The case is closed item. Look, there is a lot of danger. The case is closed. 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 Proceed, Mr. Prakash. Yes, Your Honor. పుల్లారావు అంటే మీరేనా బెల్ల పుల్లారావు ఓకే అవును మీకు ఇప్పుడు ఈ విడాకులు కావాల్సిందేనా ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ గా కావాలా అలా కాదండి పెళ్ళాలు లేకపోతే ఇబ్బంది కదా ఇబ్బంది ఉందండి ఇబ్బంది అంటే మరి ఇంటి పని ఎవరు చేస్తారండి దానికి పెళ్ళాలే కావాలా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చే పని మనిషిని పెట్టుకుంటాం మరీ బట్టలు ఉతకడం ఇస్త్రీ చేయడం మీరు చేస్తే బాగోదు కదండి రెండు వేలు పడేసి దోపిని పెట్టుకుంటాం బాగా భోజనం చేస్తారనుకుంటా లక్షణంగా ఇప్పుడు ఏంటి మీ వంట పనులు మీరే చేసుకుంటారా మాకే అవసరం ఉండి నెలకి రెండు వేల రూపాయలు పడేసి వంట మనిషిని పెట్టుకుంటాం ఒకవేళ పిల్లలు మీ దగ్గర ఉండాల్సి వస్తే 
రెండు వేలు పడేసి ఆయన పెట్టుకుంటాం మీకు రోగం ఓర స్టో వస్తే దాన్నే ఉందండి ఓ మూడు వేలు పారేసి నర్సును పెట్టుకుంటాం వీటన్నిటికి సరే మనుషులు పెట్టుకుంటారు మరి పడగ్గది సంగతి ఏంటండి టెన్ థౌసండ్ పడేసి మంచి అంటే ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు బాధలను వదిలేస్తాం అంటారు సార్ కొంచెం ఆలోచించండి సార్ ఇప్పుడు మీరు పెళ్లాలను వదిలేయకపోతే ఆ ఖర్చులన్నీ మిగులుతాయి కదా మిగలక్కర్లేదు మాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు విడాకులు విడాకులు ముఖ్యం ఓ మీరు చెప్పినంత ఓకే బట్ దర్ ఇస్ వన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇన్నేళ్లు మీ భార్యలు మీతో కాపురం చేయడం వల్ల ఈ ఖర్చులు డబ్బులు మిగిలిపోయాయి కదా వాటి సంగతి అవే అక్కర్లేదు కావాలంటే మొక్కను పారేస్తాం నిజంగా పారేస్తారా అంతకంతా కలిపి డబుల్ గా పారేస్తాం చెప్పాం కదండి మాకు డబ్బులు ముఖ్యం కాదు విడాకులు విడాకులే ముఖ్యం అయితే మీ అందరి మాట ఇదేనా ఆయన మాటే మా మాట ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్స్ ఓరి మీ ఆవేశం గోల నోటికి వచ్చినట్టు వాగేయడమేనా ఏమే సార్ ఏముంది మీ నెత్తిన మీరే మట్టి చల్లుకున్నారు ఎందుకు పని మనిషికి వెయ్యి వంట మనిషికి రెండు వేలు దోబీకి మూడు వేలు నర్సుకు రెండు వేలు ఆయాకు రెండు వేలు మిడ్ నైట్ కి పదివేలు మొత్తం కలిపి నెలకి ఇరవై వేలు అంటే సంవత్సరానికి రెండు లక్షల నలభై వేలు నరసింహ శాస్త్రి గారికి పెళ్ళై సంవత్సరం అయింది కాబట్టి ఒక ఏడాదికి రెండు లక్షల నలభై వేలకి డబల్ నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు అంటే శాస్త్రి గారు తన భార్యకి ఇవ్వాల్సిన నష్ట పరిహారం నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు మీ పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి జస్ట్ ఈ మధ్యనేనండి అదే ఈ మధ్యనే అంటే అంటే ఒక వన్ ఆరు సంవత్సరాలు అయింది సార్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే మీరు పెళ్ళానికి ఇవ్వాల్సిన నష్ట పరిహారం ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఎనభై వేలు మీకు పెళ్ళి ఎన్నేళ్ళు అయిందండి మూడేళ్ళు అయిందండి మూడేళ్ళు కాదు సార్ పదేళ్ళు అయింది టెన్ ఇయర్స్ ఓ మై గాడ్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో అంటే జర్రిపోతుల రాంబాబు తన భార్య చెల్లించాల్సిన నష్టపరిహారం నలభై ఎనిమిది లక్షలు మిస్టర్ పుల్లారా పుల్లారావు గారే అదిగో అక్కడ దాక్కున్నారు సార్ అదేంటి సార్ బయటకు రండి నాకు ఎక్కడే బాగుంది అదే కుదరదు మీరు మాతో పడ్డే బయటకు రండి తప్పదంటారా తప్పదారా సరే వస్తానండి మీకు పెళ్ళి ఎన్ని నెలలు అయిందండి అరే ఇప్పుడే కంచు కంఠంతో మాట్లాడారు నోరేమైంది నేను చెప్తాను మా పెళ్ళి పాతికేళ్ళు అయ్యింది సిల్వ జూబ్లీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఓ మై గాడ్ యువర్ ఆనర్ బెల్లుపుల్లారా గారు మంగత్తాయారు చెల్లించాల్సిన నష్ట పరిహారం అక్షరాల కోటి ఇరవై లక్షలు హలో ఏడు చేయనా చెప్పండి లేదా చెప్పైనా ఏడవండి చర్చి గారు ఇది చాలా అన్యాయం అండి కోటి రూపాయలు నష్ట పరిహారం ఇచ్చుకోవడం నా వల్ల కాదు తమనడాన్ని కాపాడాలా కావాలంటే విడాకులు వాపస్ తీసుకుంటాం సార్ మమ్మల్ని వదిలేండి సార్ అంటే కేసు పెట్టడం మీ ఇష్టమే కేసు వాపస్ తీసుకోవడము మీ ఇష్టమేనా మగాళ్ళు కాబట్టి ఏమైనా చేయొచ్చా మీరు ఏమండి నిజం చెప్పండి మీ భార్య మిమ్మల్ని కుక్కతో కనిపించిందా లేదండి బాల్కని నుంచి తోసిందండి మీ భార్య ఏమండి పుచ్చకాయ జ్యూస్ లో పురుగుల మందు కలిపిందా మీరుగా చెప్పింది మీ కాళ్ల మీద వేడి నూనె పోసిందా లేదు లేదండి బాబు అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్డ్ ప్లీజ్ మిస్టర్ రెడ్డప్ప కోర్టు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఒక సీనియర్ లాయర్ అయి ఉండి వీళ్ళతో అబద్ధాల సాక్ష్యం చెప్పించి కోర్టును మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు యూ మస్ట్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ తప్పు తప్పైపోయింది జడ్జి గారు మమ్మల్ని క్షమించండి క్షమించడమా మిమ్మల్నా నెవర్ మీరు ఈ కోర్టులో చెప్పిన దొంగ సాక్ష్యాలు నేను క్షమించొచ్చేమో కానీ మీరు మీ భార్యలకు పెట్టిన మెంటల్ హారస్మెంట్ మెంటల్ టార్చర్ ఇది క్షమించరాని నేరం యువర్ ఆనర్ Domestic Violence Prevention Act 2005 Griha Hims Chattam Kinda Villaku Aidheilna Kattina Kara Agara Shiksha Vidhin Chari No Padheilna Kara Agara Shiksha Kaadu 
ಯಾವತ್ ಜೀವ ಕಾರಾಗಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಸಲಿ ಅವರು ಆನಂದ್ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ವೀಳ್ಳಕ್ಕೂ ಉರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಸರಿಪೋದು ಇವರು ಆನಂದ್ ಬಾಬಾ ಮೇಮಿ ಕೇವಾಪಕಾರ ಚೇಸಾವ ನಾಯನ ಢಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಿಗಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಚ್ಚಿ ಮಾ ಮೀದ ಕಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೈಲು ದೋಯಿಂತಾರೆ ಅಂತಸ್ತನಾ ಪ್ರಪಂಚವಲೋ ಏ ಮಗಾಡು ಜೈಲು ಪರಿ ಮೇ ಚೇಸಾವ ಪ್ರತಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಪ್ರತಿ ಭಾರಿನಿ ಪ್ರತಿ ಮಗಾಡು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಕ್ ಚೇಸಾವ ಅಲಾಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಚೇಸಾವ ಅಂತೆ ಮಗಾಳಂದ್ರು ಮೀಲಾಗೆ ಉಂಟಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಾರಾ ಮರ ಕಾಕ ಇಂಕೋಲಾ ಉಂಡೆ ಮಗನ್ ಒಕ್ಕನ್ನಿ ಒಕ್ಕನ್ನಿ ಗೂಪಿಂಚನ್ ಜೋದ್ದಾ ಒನ್ನಾಡು ಎವರು ಆನಂದರಾವ್ ಏಂಟಲಾ ಶಾಕೈ ಚೂಸ್ತನಾರು ಮೀರ ಆಡಂಗಿರಾವ್ ನ ಎಗತಾಳಿ ಚೇಸಿನ ಆನಂದರಾವೇ ಈ ವಿಡೆ ಆತನಿ ಭಾರ್ಯ ಈನ್ ಗುರಿಸಿ ಮೀಕ ಏನು ತಿಳಿಸು ಆ ಒಕ ಮಗುಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡಕೂಡದ ಅನ್ನ ದಾನಕ್ಕೆ ಮೀರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡಾಲ ಅನ್ನ ದಾನಕ್ಕೆ ಇತನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚದುಳಿ ಚದಿವಾರು ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಾಲ್ ಚೇಸ್ತನಾರು ಕಾನಿ ಪಕ್ಕನ ಉನ್ನ ಭಾರ್ಯ ವಿಲಗು ತೆಲ್ಸಕೋಲೇಕ ಪೋಯಾರು ಒಕ ಆಡದಾನಿ ಮನಸ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೋಲೇಕ ಪೋಯಾರು ಜೀತ ಮೊತ್ತದರ ಚೇತನ ಪೆಟ್ಟಮಂಟೊಂದಿ ನಗಲು ಚೇಯಿಂಚಮಂಟೊಂದಿ ತನ ಪೇರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಲ ಕೊನಮಂಟೊಂದಿ ನಾ ಪೆಳ್ಳಾನಿಗೆ ಎಕ್ಕಡಲೇನೆ ದುರಾಚಾನಿ ಮೀಲಾಂಟಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಮಗಳ್ಳು ತಮ್ಮ ಭಾರ್ಯ ಗುರಿಸಿ ತಪ್ಪಗಾ ಅನ್ಕೊಂಡುಂಟಾರು ಕಾನಿ ನಿಜಮೇಂಟೋ ತೆಲ್ಸ ಒಕ ಭಾರ್ಯ ಜೀತ ಮಿಮ್ಮನೇದಿ ಡಬ್ಬು ದುಬಾರ ಕಾಕುಂಡ ಉಂಡಡಂ ಕೋಸು ಬಂಗಾರನ ಕೊನಮನೇದಿ ರೇಪು ಕೂತುರ ಪೆದ್ದದಾಯಕ ದಾನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೋಸು ಆಸ್ತುಲ ಕೊನಮನೇದಿ ಬಿಡ್ಡಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಕೋಸು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಂಲೋ ಓ ಭರೋಸಾ ಕೋಸು ಪ್ರತಿ ದಾನಿಗೆ ನಾ ಮೀದ ಆಧಾರ ಪಡಕೊಂಡ ಮೀ ಪನಲು ಮೀರು ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆನ ಒಕ ಭಾರೆ ಒಕ ಭರ್ತದೋ ಚೆಪ್ತಂದಂತೆ ದಾನಿಗೆ ಕಾರಣಮ ಓ ಆಡ ದಾನಿ ಸೋಮಾರಿತನಂ ಗೈಯಾಲಿತನಂ ಕಾದು ತನ ಭರ್ತ ಕನ್ನ ಮುಂದು ತನ ಭರ್ತ ಚೇತುಲ್ಲೋ ಕುನಿ ಸ್ತ್ರೀಗ ಕಣ್ಣು ಮುಯಾರಿನೆ ಕೋರ್ಕುನೇ ಭಾರ್ಯ ಎಕ್ಕಡ ತನು ಕಣ್ಣು ಮೂಶಾಕ ತನ ಭರ್ತ ತನ ಪನಲು ಚೇಸ್ಕೋವಡಂ ತಿಳಿಯಕ ಚೇಸಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಮನಿಷಿ ಲೇಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಂಲೋ ನರಕಂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಡೇಮೋ ಅನೆ ಮುಂದು ಚೂಪು ಮೊಗಡಿ ಮೀರುಂಡೇ ಮಮಕಾರ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಲನು ಒಕ ವೈಪುಂಚಿ ಭರ್ತನೊಕಡ್ನೆ ಮರೋವೈಪುಂಚಿತೆ ನಾಕು ಭರ್ತ ಮಾತ್ರವೇ ಚಾಲು ಅನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅದಿ ಭಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡಪಿಂಚೆ ಸೂರ್ಯುಡು ಚಂದ್ರುಡು ಕೂಡ ರೋಜುಕ ಪನ್ನೆಂಡು ಗಂಟೆ ಪನಿ ಚೇಸ್ತಾರು ಕಾನಿ ಪನಿ ಗಂಟಲು ಸೆಲವಲು ಜೀತಂ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಟಿಎ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಆರ್ಎ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಲು ಬೋನಸ್ ಲು ಏಮಿ ಲೇಕುಂಡ ಇರುವೈ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟಲು ಮೂಡು ಒಂದ ಅರವೈದು ರೋಜುಲು ಅಲುಪು ಸೊಲುಪು ಲೇಕುಂಡ ಅಹರ್ನಿಶಲು ಕಷ್ಟಪಡೆಯದಿ ಮೀ ಭಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಮಗಾಳ್ಳು ಪೆಳ್ಳೈನ ಏಡಾದಿ ತಿರಕ್ಕುಂಡಾನೆ ನಾ ಭಾರ್ಯನ್ನು ತಲ್ಲಿನಿ ಚೇಸಾರನ್ನು ಗೊಪ್ಪಲು ಚೆಪ್ಪುಂಟಾರು ಕಾನಿ ಮೀಕು ತಿಳಿಯದೆ ಎಂಟಂಟೆ ಪೆಳ್ಳೈನ ಏಡಾದಿಕ್ಕೆ ಕಾದು ಪೆಳ್ಳಿ ಮಂಡಪಂಲೋ ತನ್ನ ಭರ್ತತೋ ಏಡಡಗಳು ನಡೆಸಿನ ಮರುಕ್ಷಣಮೇ ಓ ಭಾರ್ಯ ತಲ್ಲೌತುಂಡೆ ಎಂದುಕಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಆಡದಿ ತನ್ನ ಮೊಗಿಳ್ಳೋನೆ ತನ್ನ ತೊಲಿ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಚೂಸ್ಕೊಂಟುಂಡೆ ಒಕ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕು ತಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾವಲು ಚೇಸಿನಟ್ಟು ಸ್ಯಾವಲು ಚೇಸ್ತುಂಡೆ ದೇವುಡಿ ಕೋಸಂ ಗುಳ್ಳು ಗೋಪುರಾಲು ಚರ್ಚಲು ಮಸೀದು ಎಳ್ಳಕ್ಕರ್ಲೇದು ನೀ ನಟ್ಟಿಂಟ್ಲೋ ನೀ ಕಳ್ಳ ಮುಂದುಂಡೆ ಮೀ ಭಾರ್ಯ ನಿಜಮೈನ ದೇವತ ಭಾರ್ಯನು ಗೌರವಿಸ್ತೇ ಭಗವಂತನಿ ಪೂಜಿಸಿನಟ್ಟೆ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಭಾರ್ಯ ವೆಲುವು ತೆಲಿಸ್ಕೋಕುಂಡ ಚೇಯಕುಂಡ ತಪ್ಪು ಚೇಸಿನ ವಿಳ್ಳ ಗುರಿಂಚಿ ಮೀರು ಚೆಪ್ಪೇ ತೀರ್ಪು ಮಿಗತಾ ವಾಳ್ಳಕು ಗುಣಪಾಠಂ ಕಾವಾಲಿ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪನಿಷ್ ದೆಮ್ ಸೆವಿಯರ್ಲಿ ವೀಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಠಿಣಾತಿ ಕಠಿಣಂಗ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಂಚಾಲನೆ ಕೋರುತು ಐ ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಾದನತೋ ಏಕೀಭವಿಸ್ತು
మీ మగాళ్ళం కదా మా భార్య మీద పెద్దదని చేస్తే ఏమని ఒక చిన్న లోకం తప్ప వాళ్ళ దుర్మార్గులు కాదండి కోటి రూపాయలు కాదు వంద కోట్లు ఇచ్చినా నాకొద్దు నాకు నా భర్తే కావాలి నేను ఇలా అంటున్నది ఆయన లేకుండా నేను బ్రతకలేనని కాదండి నేను లేకుండా ఆయన బ్రతకలేరండి తండ్రి పిల్లోడండి నా భర్త నేను లేకుండా ఆయనకు ఒక్క క్షణం కూడా జరగదు నేను కన్ను మూసేదాకా నా కంటికి రెప్పలా ఆయన్ని కాపాడుకోవాలి అదే నాకు కావాలి అదే నాకు కావాలి మిస్టర్ ప్రకాష్ సరి అయిన సమయంలో మీరు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి వీళ్ల కాపరాలు నిలబెట్టారు మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తున్నాను మీరు అభినందించాల్సింది నన్ను కాదు యువర్ ఆనర్ రాముల నేను ఈ కేసు టేకప్ చేయడానికి కారణం రాముల నేను ఢిల్లీకి షిఫ్ట్ అయ్యే ముందు కొన్నాళ్ళు నా ఇంట్లో పనిచేసింది ఆ పరిచయంతో నన్ను కాంటాక్ట్ చేసింది ఎలాగైనా వీళ్ళ కాపురాలు నిలబెట్టాలని ప్రాధేయపడి నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది రాములమ్మ కళ్ళా కపటం లేని పిచ్చి మాత్రల్ని ఇల్లాలు బాగుంటేనే ఇల్లు బాగుంటుందని నమ్మిన ఓ మంచి మనిషి యువర్ ఆనర్ ఈరోజు మీరు చరిత్రాత్మకమైన తీర్పు చెప్పాల్సిన సమయం వచ్చింది మన దేశంలో ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి కూలీ పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి కిరాణా కొట్టోడికి ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళకి డాక్టర్స్ కి ఇంజనీర్స్ పోలీసులకి ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రధానమంత్రికి ఆఖరికి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వారానికి ఒక రోజు సెలవు ఉంది కానీ ఆ సెలవు లేనిది ఒక ఆడదానికి మాత్రమే వారానికి ఒక రోజు సెలవు కావాలన్న కోరిక ఈ బృందావన్ ఫ్లాట్స్ లేడీస్ ది మాత్రమే కాదు యువర్ ఆనర్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి కుటుంబంలో ప్రతి ఆడదాని మనస్సులో ఉన్న కోరిక ఆ కోరికను తీర్చాల్సింది మన బాధ్యత యువర్ ఆనర్ వారానికి ఒక్క రోజు ఒక్క రోజు సెలవు డిక్లేర్ చేయాలని మీరు గవర్నమెంట్ కు రికమెండ్ చేయాలి ఒక కొత్త చట్టం తీసుకురావాలి అదే ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు ఐ టోటల్లీ అగ్రీడ్ విత్ యూ నాకున్న జుడిషియల్ పరిధిలో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను దీన్ని ఎవరు సవాలు చేసినా సరే ఈ రోజు నుంచి ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు ఎలా ఉన్నావు అడుగుతున్నాను అంతే గోకు ఏం లేదు నువ్వు షాపింగ్ వెళ్తా అన్నావు కదా పావడం కాదు గోకు నువ్వు షాపింగ్ వెళ్తా అన్నావు కదా ఏ కలర్ సారి కొంటావా అని ఆ నేను కూడా వెళ్దాం బజార్ కాని ఏ జాలే వెళ్ళు ఆ వెళ్తాను ఇప్పుడే ఎక్కడికి రాజిని కాఫీ కోసం అండి ఈవేళ ఆదివారం కూర్చుని ఆడుకో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భార్య భర్త ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ ఎవరు ఎవరిపై పెత్తనం చెయ్యాలి ఇది ఈనాటి భార్యాభర్తల మధ్య రగులుతున్న కార్చిచ్ అందుకే భార్యాభర్తల మధ్య స్పర్ధలు అసలు భార్యాభర్తలంటే ఇద్దరు మనుషులు ఒకటే జీవితం రెండు శరీరాలు ఒకటే ప్రాణం ప్రపంచాన్ని జయించిన అలెగ్జాండర్ కంటే హింసను వదిలి అహింస వైపు అడుగులు వేసిన అశోకుడి కంటే ఆయుధం పట్టకుండా స్వతంత్రాన్ని సాధించిన మహాత్ముడి కంటే గొప్పవాడు ఎవరో తెలుసా తన భార్యను ప్రాణంగా చూసుకునే భర్త